போட்டியில சேர விரும்பும் மாணவர்கள் அதற்கான தேர்வுக்கு எப்படி தயாராகணும் ஜெய் வந்து இப்ப நிறைய மாற்றம் அடைஞ்சிருச்சு நான் எழுதின காலகட்டத்துல இருந்து அது வந்து இப்ப மெயின்ஸ் அட்வான்ஸ் ரெண்டா இருக்கு இந்த ஜெயி மெயின்ஸ்ங்கிறது ஒரு காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் இருக்கக்கூடிய எந்த கல்லூரி வேணாலும் அதோடைய ரேங்க்கை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு ஒருவரை எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ட்ரிபிள் ஐடிஸ்னு சொல்லக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கு அது போதும் மெயின்ஸ் போதும் என்ஐடிஸ்னு சொல்லக்கூடிய முன்னாடி ஆர்இசின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அந்த கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் ஜேஇ மெயின்ஸ் போதும் ஸோ ஜேஇ மெயின்ஸும் அதே மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஜேஇ அட்வான்ஸ்டும் அதே தான் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டுங்கிறது ஐஐடிஸ் மட்டும் தங்களுக்கான ஒரு எக்ஸாமாக வைக்கிறாங்க பட் அதே சமயம் ஜேஇ மெயின்ஸை ஒட்டு மொத்தமாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு டூ லெவல் எக்ஸாமாக வைக்கிறாங்க ஜேஇ மெயின்ஸ் எழுது குவாலிஃபை ஆகிறவங்க ஜேஇ அட்வான்ஸ்டுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு எழுதுங்க ஜேஇ மெயின்ஸில் குவாலிஃபை பண்ணால் ஃப்ரம் அ ரேங்கிங் மேலேருந்து ஆரம்பித்து கட் ஆஃப் காமன் கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் வந்து பல இடங்களுக்கு போகலாம் அதை யார் யாரெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஜேஇ அட்வான்ஸ்டில் ரேங்க் இருந்தால் மட்டும்தான் ஐஐடிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு ஜேஇ மெயின்ஸ் ரெண்டுலேயும் குவாலிஃபை ஆகி ரேங்க் படி வர்றது தான் அது இதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னா இது வந்து ப்ரிப்பரேஷன் சொல்கிறதா அதை அப்படிங்கிறதுலேயே எனக்கு கொஞ்சம் மாற்று கருத்து இருக்குது நீங்கள் உங்களுடைய பாடங்களை முதல்ல வந்து பாடத்திட்டம் இது சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் இது செயல்படுத்தப்படுது மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தை அப்படியே அனைவருமே எடுத்துக்கொள்ளலாம் எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் இப்போ தமிழ்நாடு வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸில் என்னத்தை புதுசாக சொல்லிட போகிறாங்க என்ன சப்ஜெக்டை சிபிஎஸ்சிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இவங்க என்னத்தை புதுசாக வைக்க போகிறாங்க இட்ஸ் நாட் சோஷியாலஜி ரைட் அப்போ அதில் மாற்றமே இருக்கக்கூடாது இப்போ சில பேர் வந்து அது வந்து சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்லேருந்து கேட்டான் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்லேருந்தெல்லாம் கேட்கல எல்லாருக்கும் ஒரே சிலபஸ் தான் சிபிஎஸ்சியோடைய பயிற்றுவிக்கும் முறை அவர்கள் கேள்வி கேட்கும் முறை அதுதான் இங்கே ரெண்டு இடத்துக்கும் வித்தியாசமே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பதினொன்றாவது படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இந்த என்ஜினியரிங் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அதில் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தேன் நீட்டாக இருந்தாலும் அதுதான் ஏன்னா உங்களுக்கு அதில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி அதுதான் வந்து உங்களுடைய சப்ஜெக்டே அப்போ ஃபிசிக்ஸ் வந்து இன்வேரியபிளி இந்த மாணவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது ஃபிசிக்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கும் யூஸ்வலி ஓகே அதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை ஆரம்பத்திலேருந்தே இதெல்லாம் போட ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கவலையே கிடையாது பிரச்சனையே இருக்காது எப்பேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா நீ லெவன்த் சேர்ந்த முதல் நாள்லேருந்தே முடிஞ்சால் டென்த்து லீவ்லேருந்தே அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதான் அதுக்காக வந்து தினம் பத்து மணி நேரம்லாம் பண்ணவே வேண்டாம் யூ கேன் லிவ் அ நார்மல் லைஃப் உங்களுக்கு அந்த ஆப்டிடியூட் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ஃபிசிக்ஸ் மேத்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் கவலையப்பட மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் புதுசு புதுசாக கற்றுக்குறீங்க இப்போ யூ வில் பி ஹாப்பி அது இல்லாமல் வெறும் ஒரு எக்ஸாமாக நினச்சி படிக்கும் பொழுதும் அது நமக்கு கைக்குள்ளே சிக்காமல் இருக்கும் பொழுதும் தான் பயமும் வெறுப்பும் சேர்ந்து கலந்து வர ஆரம்பிக்கும் சப்ஜெக்டை வெறுக்கிறது ஐயோ நமக்கு என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிற பயம் ஆறாவது படிக்கும் போதிலிருந்தே ஜேஇ தேர்வுக்கு தயாராகணும்னு ஒரு அழுத்தம் பெற்றோருக்கும் மாணவர்களுக்கும் இருக்கு இதை பற்றி என்ன சொல்றீங்க சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அதனால் ஒரு உபயோகமும் கிடையாது அதை ப்ரமோட் பண்ணுற அத்தனை நிறுவனங்களும் ஃப்ராடு நிறுவனங்கள் ஆறாவதுலேருந்தே ஜேஇக்கு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் நம்பாதீங்க உங்களுக்கு அதுக்கான அடிப்படையே கிடையாது பத்தாவது முடிக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அடிப்படையே கிடையாது பத்தாவது வரைக்கும் ஒழுங்காக பத்தாவது வரைக்குமான சப்ஜெக்டை படிப்போம் பத்தாவது லீவ்லேருந்து சீரியஸாக நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போக ஆரம்பிப்போம் அப்படி தான் இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து டைம் ஈவன் ஒரு மாதம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதும் வேஸ்ட் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் 
ஆறாவதுலேருந்தே ஜேஇ தேர்வுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சா பள்ளி பாடங்கள் படிக்கிறது சுலபமாக இருக்குன்னு சொல்லப்படுதே இந்த பியர் ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா டியூஷன் சேர்றது நம்முடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் ஒரு எக்ஸாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது என்ன என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல வித்தவுட் எனி பேக்ரவுண்ட் ஐட் மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஒரு பெரிய செக்ஷன் கேல்குலஸ் அது பத்தாவதுக்கு முன்னாடியே பத்தாவது வரைக்குமே கூட அதை யாருமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எல்லா பாடத்திட்டத்துலேயும் அது பதினொன்றாவது தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது ஏன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு மெச்சூரிட்டியும் மனநிலையும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பெரும்பாலும் இருக்காது எல்லா பள்ளிக்கூடத்துலேயும் எல்லா மாநிலத்துலேயும் ஜீனியஸ் பசங்க ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து சார்ட் ஆஃப் ப்ரிகோஷியஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க வயதுக்கு மீறின ஒரு படிக்கும் தன்மை கொண்டவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் தன்மை கொண்டவர்கள் கிரகிக்கும் தன்மை கொண்டவர்கள் அவங்க எந்த வயசில் என்ன வேணாலும் பண்ணி போகிறாங்க சைல்டு ப்ராடிஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்கள விட்டுருவோம் சாதாரண மக்களுக்கு சரியான நேரம் பத்தாவதுக்கு பிறகு தான் நம்ம இதை எங்கே வேணாலும் டெஸ்ட் பண்ணலாம் எங்கே வேணாலும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் நான் நான் வரேன் என்னை கூட்டிகிட்டு போங்க அவங்க ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது அவங்க என்ன தான் அவங்க வந்து ஸ்பெஷலாக கற்றுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஐம் ரெடி டு டெஸ்ட் ஒன்றும் இருக்காது ஏதோ ஒரு வகையில் உங்கள்கிட்டேருந்து பணத்தை வாங்குவதற்கான ஒரு முயற்சி நீங்கள் பணத்தை கொடுக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஜேஇ தேர்வுகளை வெல்ல முடியாமல் போனாலும் ஐஐடியில் படிக்க வாய்ப்பு இருக்கா இருக்கு ஆனால் முதல் கேள்வி ஏன் அப்படின்னு கேட்பேன் இந்த ஐஐடிக்குள்ள போய் என்ன பண்ண போகிறீங்க ரைட் இஃப் இட் இஸ் என்ஜினியரிங் ஏகப்பட்ட என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் இருக்கு நம்ம ஐஐடி ட்ரை பண்ணுறோம் கிடைச்சதுன்னா நல்லது கிடைக்கலன்னா போ அது மீறி அந்த ஒரு பேர் நம்ம போட்டுக்கணும் சாப்பா குத்திக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் நிறைய கோர்சஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜேஇ எழுதாமல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது டேட்டா சயின்சஸ் துறையில் அதை வந்து கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் மாதிரி ஆனால் அதில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக சில ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பன்னெண்டாவது முடித்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கல்லூரியில் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படி இல்லை நீங்கள் பண்ணலைன்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் கோர்ஸ் அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க யோசிக்கணும் ஏன்னா இதுவும் வந்து நம்ம சிஏ பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி ஃபனல் உள்ளே நுழையும் போது ஒரு கோடி பேர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் தாண்டும்போது ஒரு லட்சம் பேர் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தாண்டும்போது பத்தாயிரம் தேர்ட் ஸ்டேஜ் தாண்டும்போது ஆயிரம் அப்படின்னு வெளில கிராஜுவேட் ஆகி வரப்போகிறவங்க குறைவானவர்கள் மட்டுமே அப்போ நான் நாலு வருஷம் இப்போ எனக்கு டிகிரி கிடைக்காதா நான் உங்களை நம்பியில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்காக தான் நான் அவங்கள்ட்ட கே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் சரிப்பா நான் பிஏ தமிழ் சேர்ந்துட்டு நீங்கள் ஒரு டிகிரின்னு தானே போட்டிருக்கீங்க ஏதோ ஒரு டிகிரின்னு நான் எடுத்துகிட்டு குட் கொஸ்டின் அப்படின்னாரு அந்த கோர்ஸை டிசைன் பண்ணவர் அவங்க யோசிக்கல போல் இருக்கு இன்னைக்கு இன்னி தேதிக்கு படி அவங்க வந்து இந்த கோர்சஸ்லாம் நீங்கள் இருக்கணும்லாம் சொல்லலை ஜாயின் கோர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸ் நீ டு ப்ரொவைட் எவிடன்ஸ் ஃபார் இட் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இதை படிக்க முடியும்னு அடுத்தது அவங்க ஃபில்டர் மாடல் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஃபனல் மாதிரின்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம் வைப்பேன் அதுதான் குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் அதை தாண்டினா தான் உங்களை கோர்ஸுக்குள்ளேயே எடுத்துப்பேன் அதை தாண்டலைன்னா அவுட் வேற அவுட் சரி இப்படி எல்லாம் வந்துட்டீங்க தென் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஃபஸ்ட் இயர் மெட்டீரியல் யூ கேன் டேக் யுவர் ஓன் டைம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் ஒரு வருஷத்தில் தான் முடிக்கணுங்கிறது இல்லை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி முடிக்கலாம் அதில் குவாலிஃபை ஆகிட்டிங்கன்னா அப்போ தான் உங்களை வந்து ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு அனுமதிப்பேன் இல்லைனா ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்து போதும் வணக்கம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிட்டு ரெண்டாவது வருஷத்தில் நுழைஞ்சு அதெல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிப்ளமா ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா அங்கேயும் நீங்கள் வந்து ட்ராப் ஆஃப் ஆகிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அடுத்து பர்சியூ பண்ணுறீங்க தேர்ட் இயர் அது முடித்த உடனே த்ரீ இயர் டிகிரி உங்களுக்கு ஒரு டிகிரி ஒன்று கொடுத்துருவேன் நவு தட் டிகிரி வில் ஹவ் ஐ ஐஐடி மெட்ராஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஈவன் த ப்ரீவியஸ் சர்டிஃபிகேட் டிப்ளமா அது எல்லாத்துலேயும் ஐஐடின்னு தான் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா ஃபோர்த் இயர் ஃபர்தர் ப்ராஜெக்ட் அது இதெல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறீங்கன்னா யூ கெட் ஃபோர் இயர் டிகிரி வேலை கிடைக்கிறதுலையும் அதன் மூலமாக அட்வான்டேஜ் இருக்குது நானே சில பேருக்கு இதை பரிந்துரை பண்ணியிருக்கேன் நீ
இதையும் பேரலாக சேரும் இங்கே என்ன வருதுன்னா ஒரு ஐஐடியோடைய தரத்துடன் ஒரு கோர்ஸ் டிசைன் கோர்ஸ் டெலிவரி எப்படி இருக்கும் டீச்சிங் எப்படி இருக்கும் ஐ எம் நாட் ஷூர் எனக்கு தெரியாது நான் உள்ளே உட்காந்து பார்த்ததில்ல ஓரளவுக்கு தான் ஒரு ஒரு ஐஐடியோடைய வகுப்பறையில் நடக்கக்கூடிய மாதிரியான ஒன்றாக இருக்காதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் பட் இட் வுட் ஸ்டில் பி குட் அது அதுக்கப்புறமா ஐஐடிங்கிற பேர் இது எல்லாம் ஒன்றா சேரும்பொழுது ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு வேல்யூ ஒன்று இருக்கு